ετοιμάσουμε και αυτό για τα καλά μας τα παιδιά, να έχουν ένα ωραίο πρωινό σήμερα που θα μου κάνουν παρέα. Έχει καιρό να τα δω μετά τις διακοπές τους και θέλω να τα ευχαριστήσω. Σκεφτόμαι όμως ότι θα θέλουν και ιστορία. Σαν τι να τους πω. Από καιρό το έλεγα να τους διηγηθώ τη ζωή των τριών ιεραρχών. Μια και θα αρχίσει και η σχολική χρονιά. Καλή ιδέα. Ας με φωτίσει ο Θεός και οι Άγιοι και θα τα καταφέρουμε. Για γιαγιά, για, για. επιτέλους σε ξαναβλέπουμε. Για, για. είχαμε μέρες να σε δούμε, μας έλειψες. Καλώς ήρθατε καλά μου παιδιά, τι χαρά είναι αυτή. Σας βλέπω, ψηλώσατε λίγο, μαυρίσατε. Κάνατε μπάνια, ε. Ε, ναι για, για. περάσαμε πολύ όμορφα με τους γονείς μας. Πήγαμε στο χωριό μας, κατεβαίναμε κάθε μέρα στη θάλασσα, είχαμε χρόνο όλοι μαζί. Τέλεια ήταν στις διακοπές. Ναι γιαγιά ήταν τέλεια αλλά κάτι έλειπε. Κατάλαβα. Τσακωνόσασταν και λίγο. Ε και αυτό αλλά έλειπε εσύ. Σε θέλαμε και εσένα μαζί μας. Μας έλειψε η αγκαλιά στο πρωινό στο απογευματινό σου. Κυρίως όμως οι ιστορίες σου. Και εμένα μου λείψατε και γι' αυτό θα σας αποζημιώσω. Να ρωτήσω κάτι πρώτα. Θυμηθήκατε να κάνετε την προσευχή σας στις διακοπές ή σας έπιασε λίγο η καλοκαιρινή τεμπελιά Δεν το ξεχάσαμε γιαγιά και όταν ξυπνάγαμε και πριν φάμε και όταν τελειώναμε το φαγητό μας και το βράδυ πριν κοιμηθούμε όπως μας είπες Μπράβο παιδιά μου και όταν περνάγατε έξω από μια εκκλησία και όταν μπαίνατε στην εκκλησία και όταν βγαίνατε Ναι γιαγιά και πριν φιλήσουμε τις εικόνες όπως μας έμαθες Μπράβο παιδιά μου, πόση χαρά μου δίνετε. Εσύ γιαγιά, είσαι καλά, πώς θα πέρασες αυτό το διάστημα. Όμορφα τα πέρασα κι εγώ. Το καλοκαίρι άλλωστε είχε πολλές γιορτές. Γιορτάσαμε τη μεταμόρφωση του Χριστού το 15 Αύγουστο, την κοίμηση της Παναγίας μας. Γιορτάσαμε Αγίες και Αγίους όπως την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Παντελεήμουνα, τον Άγιο Κύρικο και την Αγία Ιουλίτα. Τους Αγίους Αναργύρους που σας είπα τις ιστορίες τους. Δεν τις ξεχάσατε, έτσι δεν είναι. Ναι γιαγιά, καθόλου και περιμένουμε να μας πεις κι άλλες. Δεν θα πάρουμε πρωινό πρώτα. Ας ξεκινήσουμε γιαγιά από μια ιστορία και μετά τρώμε και το πρωινό μας. Μπορεί να σου φανεί παράξενο γιαγιά, αλλά συμφωνώ κι εγώ. Πιο πολύ μου έχουν λείψει ιστορίες τόσο που μπορώ να περιμένω το πρωινό. Θα σας μιλήσω για τη ζωή των τριών εραρχών, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμ. Και οι τρεις είναι οι προστάτες των σχολείων, των παιδιών που μαθαίνουν γράμματα, αλλά και όλων των ανθρώπων που θέλουν να μοιάσουν το Θεό. Θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Βασίλειο. Παιδιά μου, ο Άγιος Βασίλειος, Γεννήθηκε το 330 μετά Χριστόν στην Νεοκεσάρια του Πόντου, στην άκρη της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας του Βασίλειος ήταν καθηγητής στην Νεοκεσάρια. Σήμερα θα λέγαμε ότι ήταν δάσκαλος της τέχνης του λόγου. Μάθανε στους σπουδαστές πως να μιλάνε με τρόπο που να κάνει τους άλλους να προσέχουν τα όσα λένε. Η μητέρα του λεγόταν Εμέλια και ήταν από γόνος οικογένειας Ρωμαίων αξιωματούχων. Στην οικογένεια, εκτός από το βασίλειο, υπήρχαν άλλα οχτώ παιδιά. Μεταξύ αυτών, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, ο Όσιος Ναυκράτιος, ο Ασκητής και Θαυματουργός, η Οσία Μακρίνα και ο Άγιος Πέτρος, επίσκοπος Σεβαστία. Η μητέρα του ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Μόνο και μόνο γιατί ότι μεγάλωσε οχτώ παιδιά, μόνο και μόνο διότι τα περισσότερα από αυτά γίνανε Άγιοι, δείχνει πόσο σπουδαίο είναι Τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα να μην ξεχνάνε ότι η μεγαλύτερη ευλογία που παίρνουν στη ζωή τους είναι να γίνουν γονείς και να μαθαίνουν στα παιδιά τους για το Θεό. Τα πρώτα γράμματα του τα δίδαξε ο πατέρας του. Συνέχισε τις σπουδές του στην Κεσάρια της Καπαδοκίας και στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα. Η Αθήνα είχε μια πολύ σπουδαία σχολή, συνέχεια της Ακαδημίας του Μεγάλου Αρχαίου Φιλοσόφου Πλάτωνα. Οι νέοι πήγαιναν εκεί για να γίνουν επιστήμονες. Οι παρέες που είχαν βέβαια 
δεν ξεχωρίζουν από τη σημερινή φοιτητική ζωή. Άλλοι περνούσαν τον καιρό τους διαβάζοντας, άλλοι έπαιζαν τα τυχερά παιχνίδια εκείνης της εποχής τα ζάρια, άλλοι έκαναν αγώνες με άλογα και βάζανε στοιχήματα και άλλοι πίστευαν στον Θεό σε μια εποχή που μετά το τέλος των διωγμών εναντίον των χριστιανών η χριστιανική πίστη αποκτούσε όλο και περισσότερους που ένιωθαν ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια. Στην Αθήνα υπήρχε ένα παράξενο έθιμο. Όταν ένας καινούριο φοιτητή πήγαινε να σπουδάσει, τον εποδεχόταν στο λιμάνι του Πειραιά οι παλιότεροι. Τον έπαιρναν στους ώμους τους και τον πήγαιναν μέχρι την Αθήνα κοροϊδεύοντάς τον. «Δηλαδή γιαγιά το έκανα μπούλινγκ» Κάπως έτσι. Μόνο που αφού τον πήγαινα στην Αθήνα τον έριχναν με τα ρούχα στο λουτρό της πόλης. Γελούσαν μαζί του για να του δείξουν ότι είναι καινούριο στο πανεπιστήμιο και μετά τον άφηναν. «Γιατί το έκανε αυτό γιαγιά, πώς το είπες» Ήταν μια τελετή, μια προσπάθεια να του δείξουν ότι ήταν δικός τους αλλά δεν θα έκανε ό,τι θέλει αυτός. Άσχετα αν είχε τα χρήματα, αν είχε γνώσεις, αν ήταν δυνατός. Η ομάδα υπάρχει ανικά. Όμως δεν το έκαναν από κακία. Ήταν έθιμο. Και το έκανε και στον Άγιο Βασίλειο. Ακούστε να δείτε. Έναν χρόνο πριν τον Άγιο Βασίλειο είχε πάει στην Αθήνα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σε αυτόν το έκαναν το έθιμο αυτό. Όταν όμως έφτασε ο Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος διηγείται, τον είδαν οι άλλοι φοιτητές στο λιμάνι του Πειραιά ότι ήταν σοβαρός, ότι το πρόσωπό του είχε μια αλλιώτικη λάμψη και κατάλαβαν ότι αυτός δεν ήταν για τέτοιο έθιμο. Και ενώ είχαν πει στον Άγιο Γρηγόριο ότι κανείς δεν γλιτώνει, μόλις είδαν το πρόσωπο του Αγίου Βασιλείου, κατάλαβαν ότι ο Βασίλειος δεν ήταν όπως οι άλλοι. «Μου αρέσει αυτό να είναι κάποιο ξεχωριστό. Ακριβώς, ξέρετε καλά μου παιδιά, έχει σημασία στη ζωή να μην θέλουμε να είμαστε όπως όλοι οι άλλοι, αλλά να θέλουμε να είμαστε όπως εμάς μας ευχαριστεί, όπως το λέει η καρδιά μας. Αυτό έχει σημασία και για τις φιλίες μας, γιατί κάποτε για να κάνουμε φίλους και παρέες γινόμαστε ίδιοι μαζί τους, συνήθως όχι στο καλό αλλά στο κακό. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να είμαστε αυτό που πιστεύουμε ότι μας εκφράζει και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι. Αυτό όμως δεν θα μας κάνει να μείνουμε μόνοι μας. Ίσως για λίγο, όμως όσοι ξέρουν να εκτιμάν τους ανθρώπους δεν θα μας αφήσουν, ούτε και ο Θεός. Και τελικά, τι έγινε με τον Άγιο Βασίλειο. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος οργάνωσαν μια πολύ όμορφη παρέα η οποία ακολούθησε το εξή πρόγραμμα. Παρακολούθησαν τα μαθήματα του Πανεπιστημίου, διάβαζαν πολύ, συναντιόντουσαν σε κάποιο σπίτι και έκαναν προσευχή μαζί και συζητούσαν για το Θεό, για την πίστη, για την αγάπη, για την αλήθεια. Από τη φιλοσοφία έφτασαν στη θεολογία και στην πίστη στο Θεό. Ο Άγιος Βασίλειος σπούδασε, ακούστε, γεωμετρία, αστρονομία, φιλοσοφία, ιατρική, ρητορική και γραμματική. Οι σπουδέ του δίρκησαν 4,5 χρόνια. Μάλιστα έκανε το καθηγητή του τον Εύβουλο να εντυπωσιαστεί από την αυστηρή νηστεία του Αγίου και μετά τη συμβουλή που του έδωσε ο βασίλειος ο δάσκαλος έγινε χριστιανός. Εκτός όμως από τον Άγιο Γρηγόριο ο βασίλειος είχε συμφοιτητή του έναν άλλο άνθρωπο που τον έγραψε ιστορία. Όχι όμως για την πίστη, αλλά για την προσπάθειά του να επανεφέρει την δουλολοτρία, τον Ιουλιανό που έγινε αυτοκράτορας και ονομάστηκε Παραβάτης. Όταν τελείωσαν οι σπουδές, ο βασίλειος είχε πάρει τη μεγάλη απόφαση. Δεν θα γινόταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ούτε θα δούλευε για να βγάλει χρήματα, ούτε θα παντρευόταν, αλλά θα γινόταν μοναχός. Κανείς δεν το πίστευε ότι αυτός ο τόσο μορφωμένος άνθρωπος θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση. Πολλοί επιχείρησαν να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη. Όμως ο βασίλειος ήξερε ότι η καρδιά του είχε πρώτα αγάπη για το Θεό και μετά για τους ανθρώπους και έβαζε τον εαυτό του και τις χαρές του κόσμου στην άκρη. 
πω πω πέρασε η ώρα και το πρωινό θα κρυώσει. Συνέχισε την ιστορία γιαγιά. Ναι γιαγιά θέλουμε να μάθουμε τι έγινε ο βασίλειος. Χαίρομαι που σας άρεσε η ιστορία αλλά να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να φάτε το πρωινό σας και μετά να πάμε λίγο πιο κάτω από το σπίτι μας που είναι κοντά η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου να ανάψουμε ένα κερί στον Άγιο και αύριο που θα ξανάρθε συνεχίζουμε. Να μην συνεχίσουμε τώρα. Κάθε πράγμα στον καιρό του καλά μου παιδιά. Ελάτε, καλή όρεξη. Τι κάνουμε είπαμε πρώτα. Το σταυρό μας γιαγιά. Ευχαριστούμε. Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας εδώ και να δείτε περισσότερα βίντεο εδώ.